ഐ ടി പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം അൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഓൺ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ഫയൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ഡോട്ട് ഒ ടി ടി ഇൻ ദ ഫോൾഡർ എക്സാം ഡോക്യുമെൻസ് ഇൻ ഹോം ഓപ്പൺ ദ ഫയൽ ഇൻ ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്റർ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ഹെഡിംഗ് സ്റ്റൈൽ ബൈ നെയിമിംഗ് ഇറ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ വിത്ത് ദ ഫോളോയിങ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഫോർ സബ് ഹെഡിങ്സ് സബ് ഹെഡിങ്സ് ആർ നമ്പേഡ് ദ ന്യൂ സ്റ്റൈൽ ഷുഡ് ബി ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റൈൽ ഹെഡിംഗ് വൺ ഓഫ് ദ ഹെഡിംഗ് സെക്ഷൻ ഫോൺ ഫാമിലി നോട്ടോ സീരീഫ് ഫോൺ സൈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോൺ കളർ ബ്ലൂ അണ്ടർലൈനിങ് സിംഗിൾ അപ്ലൈ ദി സ്റ്റൈൽ ടു ആൾ സബ് ഹെഡിങ്സ് ആൻഡ് സേവ് ദ ആർട്ടിക്കിൾ ഇൻ ദ ഫോൾഡർ എക്സാം ടെൻ ഇൻ ഹോം വിത്ത് യുവർ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ആസ് ദ ഫയൽ നെയിം ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മലയാളം നമുക്ക് നോക്കാം ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ലേഖനം ഹോമിലെ എക്സാം ഡോക്യുമെൻസ് ഫോൾഡറിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ഡോട്ട് ഒ ടി ടി എന്ന ഫയൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഫയൽ ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്റിൽ തുറന്ന് ഉപശീർഷകങ്ങൾക്കായി ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകതകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന പേരിൽ പുതിയ ഒരു ഹെഡിങ് സ്റ്റൈൽ തയ്യാറാക്കുക ഉപശീർഷങ്ങൾക്ക് നമ്പർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഹെഡിങ് വിഭാഗത്തിലെ ഹെഡിങ് വണ്ണിലാണ് പുതിയ സ്റ്റൈൽ നിർമ്മിക്കേണ്ടത് ഫോൺ ഫാമിലി നോട്ടോ സീരീഫ് ഫോൺ സൈസ് നൂറ്റി ശതമാനം ഫോൺ സൈസ് ബ്ലൂ അണ്ടർലൈനിങ് സിംഗിൾ എല്ലാ ഉപശീർഷങ്ങൾക്കും ഈ സ്റ്റൈൽ നൽകി ലേഖനം നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ചോദ്യ നമ്പർ ഫയൽ നാമമായി ഹോമിലെ എക്സാം ടെൻ എന്ന ഫോൾഡറിൽ സേവ് ചെയ്യുക ഈ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് രണ്ട് രൂപത്തിൽ ചെയ്യാം ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്റർ തുറന്ന് ഫയലിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ഡോട്ട് ഒ ടി ടി എന്ന ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഹോമിലെ എക്സാം ഡോക്യുമെൻസ് തുറന്നതിന് ശേഷം ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ഡോട്ട് ഒ ടി ടി എന്ന ഈ ഫയൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഈ ഫയൽ ഇത്തരത്തിൽ തുറന്നു വരുന്നു ഈ ഫയലിൽ സബ് ഹെഡിങ്ങുകൾ ഉപശീർഷങ്ങൾക്ക് ചൂടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകതകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന പേരിൽ ഒരു പുതിയ ഹെഡിങ് നിർമ്മിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന പേരിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഹെഡിങ് ഹെഡിങ് വൺ എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ഫയലിൽ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹെഡിങ് ഉണ്ട് അതിന് താഴെ നമ്പർ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഓരോ ഉപശീർഷങ്ങൾ ഓരോ സബ് ഹെഡിങ്ങൾ നൽകിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് എട്ട് എട്ട് വരെ എട്ട് ഹെഡിങ്ങൾ സബ് ഹെഡിങ്ങളായിട്ട് ഉപശീർഷങ്ങളായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഉപശീർഷങ്ങൾക്കാണ് നമുക്ക് പുതിയ സ്റ്റൈൽ നൽകേണ്ടത് ആ സ്റ്റൈൽ ഹെഡിങ് വൺ എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് നൽകേണ്ടത് ആ സ്റ്റൈലിൻ്റെ പേര് ലിറ്ററേച്ചർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രിവ്യൂ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ഒന്നാമത്തെ ഉപശീർഷകം ഒന്നാമത്തെ സബ് ഹെഡിങ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ സ്റ്റൈൽസിൻ്റെ കോമ്പോ ബോക്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ വിവിധ സ്റ്റൈലുകൾ കാണാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ സ്റ്റൈൽ നിർമ്മിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മോർ സ്റ്റൈൽസ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് മോർ സ്റ്റൈൽസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വലത് ഭാഗത്തായി സ്റ്റൈൽസ് ജാലകം പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ഇതിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തായി കാണുന്ന ഈ സ്ക്രോൾ ബാർ നീക്കി താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഹെഡിങ് എന്ന സ്റ്റൈൽ കാണാം ഹെഡിങ്ങിന് മുമ്പിലുള്ള ഈ ത്രികോണത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിഭാഗത്തിലുള്ള സ്റ്റൈലുകളുടെ ഒരു വിവരം നമുക്കിവിടെ കിട്ടും വിവിധ ഹെഡിങ്ങുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം അതിൽ ഹെഡിങ് വൺ എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് നമ്മളൊരു പുതിയ സ്റ്റൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഹെഡിങ് വണ്ണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മൗസ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പാരഗ്രാഫ് സ്റ്റൈൽ അൺടൈറ്റിൽഡ് വൺ എന്ന പേരിൽ ഒരു സ്റ്റൈൽ ജാലകം പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ഇവിടെ സ്റ്റൈലിൻ്റെ പേര് നെയിം എന്ന ഭാഗത്ത് അൺടൈറ്റിൽഡ് വൺ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അത് മാറ്റി നമ്മുടെ സ്റ്റൈലിനൊരു പേര് നൽകാൻ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ലിറ്ററേച്ചർ എന്നാണ് ഈ സ്റ്റൈലിൻ്റെ പേര് നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളത് അത് ഞാനിവിടെ നൽകുന്നു ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന സ്റ്റൈലിന് പേര് നൽകി ഇനി ഫോണ്ട് ഫാമിലി നോട്ടോ സീരീഫ് എന്നാണ് നൽകേണ്ടത് ഇവിടെ ഫോണ്ട് ഫാമിലി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി
ഇവിടെ ഫോണ്ട് കളർ ഉള്ളത് ഫോണ്ട് എഫക്ട്സ് എന്ന ടാബിലാണ് ഫോണ്ട് എഫക്ട്സ് എന്ന ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫോണ്ട് കളർ എന്ന് കാണാം അതിന് താഴെയുള്ള ഈ കോമ്പോ ബോക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കളർ പാലറ്റ് ജാലകം പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ബ്ലൂ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി അണ്ടർലൈനിങ് എന്നത് സിംഗിൾ എന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് അണ്ടർലൈനിങ് നമുക്കിവിടെ കാണാം അണ്ടർലൈനിങ് എന്നുള്ളടുത്ത് വിത്തൌട്ട് എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അണ്ടർലൈനിങ് ഇല്ല നമുക്കിവിടെ ഈ കോമ്പോ ബോക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് സിംഗിൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇത്രയുമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഹെഡിങ് വണ്ണിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും എല്ലാ ഫോർമാറ്റിങ്ങും നടത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു പ്രിവ്യൂ ഇവിടെ കാണാം ഈ രൂപത്തിലായിരിക്കും നമ്മുടെ സബ് ഹെഡിങ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന പേരിലുള്ള നമ്മുടെ സബ് ഹെഡിങ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി അതിവിടെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കിവിടെ ഹെഡിങ് വൺ എന്നതിന് മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയ ത്രികോണം കാണാം ആ ത്രികോണത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് എഴുതിയത് കാണാം ഈ ഒന്നാമത്തെ ഹെഡിങ് നമുക്ക് ഇത്ര ഇതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ലിറ്ററേച്ചർ എന്നതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഹെഡിങ്ങിന് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന ഒരു സ്റ്റൈൽ വന്നായിട്ട് കാണാം എല്ലാ ഉപശീർഷകങ്ങൾക്കും എല്ലാ സബ് ഹെഡിങ്ങൾക്കും ഈ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന സ്റ്റൈൽ നൽകേണ്ടതുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നമുക്കിവിടെ ഓരോ ഉപശീർഷകങ്ങളും സെലക്ട് ചെയ്ത് ലിറ്ററേച്ചർ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ചും സെലക്ട് ചെയ്യാം ഒരു സബ് ഹെഡിങ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ കീ അമർത്തിയതിന് ശേഷം അടുത്ത സബ് ഹെഡിങ് വീണ്ടും കൺട്രോൾ കീ വിടാ തന്നെ മറ്റൊരു സബ് ഹെഡിങ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ ലിറ്ററേച്ചർ എന്നതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ സെലക്ട് ചെയ്ത എല്ലാ ഹെഡിങ്ങൾക്കും ഒരേ സമയം തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരും നമുക്കിവിടെ ആറും കൺട്രോൾ കീ അമർത്തിയതിന് ശേഷം ഏഴും കൺട്രോൾ കീ വിടാ തന്നെ നമുക്ക് എട്ടാമത്തെ ഹെഡിങ്ങും സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന ഈ സബ് ഹെഡിങ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഉപശീർഷകങ്ങൾക്കും ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു സ്റ്റൈൽ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇനി ഇത്രയും സ്റ്റൈലുകൾ നൽകി ലേഖന നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ചോദ്യ നമ്പർ ഫയൽ നാമമായി ഹോമിലെ എക്സാം ടെനിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഫയലിൽ സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹോമിലുള്ള എക്സാം ടെൻ എന്ന ഫോൾഡർ തുറന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യ നമ്പർ നൽകിയതിന് ശേഷം സേവ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ പ്രവർത്തനം കൃത്യമായി സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഹോമിലെ എക്സാം ടെൻ എന്ന ഫോൾഡർ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഡോട്ട് ഒ ഡി ടി എന്ന ഈ ഫയൽ ഇവിട